ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷேர்லின் சமையல் இன்றைக்கி ஷேர்லின் சமையலில் சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு பிரெட் சில்லி எவ்வளோ ஈஸியாக செய்யலாம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அஞ்சு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் பாருங்க நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இந்த பிரெட்டில் மிக்சியில் போட்டு இதை நம்ம பொடி பண்ண போகிறோம் பாருங்க இப்போ இதை நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் பாருங்க இப்போ மிக்சியில் போட்டு நான் இதை பொடி பண்ணி எடுத்துட்டேன் பாருங்கள் எப்படி அழகாக பொடி பொடியாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இது சைடில் இருக்க அந்த ப்ரௌன் கலர்லாம் கட் பண்ணல அப்படியே தான் போட்டேன் நான் இப்போ நம்ம இதை ஒரு பவுலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் மிக்சி ஜார்லேருந்து நான் இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டேன் ஓகே இப்போ நம்ம இது கூட மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் அடுத்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஒரு பாதி டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூளும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூளும் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ நீங்கள் சீரகத்தூள் இல்லைன்னா பரவாயில்ல மல்லித்தூள் மட்டும் ஆட் பண்ணலாம் இது கூட கொஞ்சம் உப்பு ரொம்ப உப்பு வேண்டாம் கொஞ்சம் உப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அந்த பிரெட்டில் எல்லா பக்கமும் அந்த மசால் போய் ம மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி இதை கலந்து விட்டுருங்க ஓகே இப்போ நம்ம கலந்து விட்டாச்சு இப்போ நம்ம இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி இதை நம்ம சப்பாத்தி மாவு ரெடி பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணாலே போதுமானதாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி கை வச்சு நல்லா இதை பிசைஞ்சு விடுங்க பாருங்கள் இப்போ நான் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தான் தண்ணி ஊற்றிருப்பேன் அதுவே கரெக்டாக இருக்குது ஓகே நம்ம இதை இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸு குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா காரம் கம்மியாக இருக்கும் இல்லை காரம் நல்ல நிறையா வேணுன்றவங்க நிறையா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகே இதை நம்ம இப்போது சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக மாற்றிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் சின்ன சின்ன உருண்டையாக அதை இந்த மாதிரி இப்போ பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ எல்லாத்தையுமே அந்த மாவு எல்லாத்தையும் இப்படி பண்ணிவிட்டு இதை எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நான் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா ப்ரௌன் கலராக வந்திருக்கு இப்போ ஒரு பெரிய வெங்காயத்தில் நான் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி இப்போ ஒரு ஹாஃப் கேப்சிகம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது கூட நாலுலேருந்து அஞ்சு பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பூண்டை வந்து நம்ம இடித்து வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் அந்த பூண்டை நான் தட்டி வச்சுருப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி தட்டிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் நான் பூண்டு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து ஒரு பேனில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இந்த வெங்காயத்தை அது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணியாச்சு நீங்கள் இது கூட வேணும்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் நான் வெறும் பூண்டு மாத்திரம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் இஞ்சியுமே இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அந்த மாதிரி தட்டி ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம அந்த பூண்டு இடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த பூண்டை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ வெங்காயமும் பூண்டு ரெடியானதுக்கப்புறம் இது கூட கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி விடலாம்
பாருங்க வெங்காயம்ல நல்ல ब्राउन கலரா चेंज ஆயிடுச்சு இப்ப கடைசி அது கூட நான் ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அளவு சோயா சாஸ் ऐड பண்றேன் இந்த சாஸ் ஊத்திட்டு இது நல்லா கலந்து விடுங்க அப்புறம் நான் டொமேட்டோ கெட்சப் வந்து ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் ऐड பண்றேன் அது நீங்க வேணும்னா ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் கூட ऐड பண்ணலாம் சாஸ் வந்து அந்த டேஸ்ட் பிடிக்கிறவங்க ரெண்டு டேபிள்ஸ்பூன் வேணால ऐड பண்ணலாம் அதுக்கு அப்புறம் இது கூட பச்சை மிளகாய் வேணும்னா நீங்க கட் பண்ணி ऐड பண்ணலாம் நான் குழந்தைங்க சாப்பிறதனால இதல பச்சை மிளகாய் ऐड பண்ணல அவ்ளோதாங்க இப்போ இந்த பிரெட் பால்ஸ் நம்ம இது கூட சேர்த்துறலாம் இது கூட ऐड பண்ணி இத நல்லா கலந்து விடுங்க பாருங்க இப்போ நல்லா அந்த சாஸ் எல்லாம் இது கூட நல்லா ऐड ஆயிருச்சு பாருங்க அந்த கலர்லயே நல்லா தெரியுது இப்ப இந்த வெங்காயத்தை பாத்தீங்கனா அந்த வெங்காயம் பாருங்க ஒவ்வொரு பீஸ் பீஸா அந்த மேல இருக்க அந்த ஒவ்வொரு தோலை இப்படி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அத இது கூட ऐड பண்ணிக்கோங்க அவ்ளோதாங்க நம்மளுடைய பிரெட் chili சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எல்லாம் ऐड பண்ணி இத நம்ம சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிரலாம் பாருங்க இது கூட கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தல ऐड பண்ணிருக்கேன் அவ்வளோதான் இதை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் சூப்பராக இருக்குங்க ஈஸியான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே இதை சாப்பிடுவாங்க க மறக்காம எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்